Hi everyone. In the previous classes, we have already come across uh, subprograms, pinna conditional statements, iterative statements. Angana, pala kaaringalum abinga subprograms related itla design issues akka padichu. In the section na arin na the, engin yana namuk parameters pass ayam patanna. Parameters in the sense, namuk re function call ayam bol, alin re function declare ayam bol, define ayam bol. Adal use ayna parameters, namuk engin yana pass ayam patanna nilloru. Semantic models in a particular. So there are three types of mode during passing of parameters. First one is in mode, second one is out mode, and the third one is in out mode. Upon in out mode, as the name suggests itself, in to out in a combination polyano. A padli verina oro passing strategies in a detail item. So first here is a figure that is a pictorial representation of the models of the parameter passing. Here you can see a caller function and here you can see a callee function. Um, R is one call initiate and that is one caller. R is one call listen and that is one respond. That is one callee. So here you are having a function that is sub a comma b comma c. Then so, we have a subtraction function and we have a subtraction and अब ये एक कॉलर सब ए कोमा बी कोमा सी आधा इधर सब नर एक फंक्शन कॉल है यानि वाइल हियर यू कैन सी ए बी सी ऐसे पैरामीटर्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग कॉलिंग इनी कॉलिंग ने वड़े प्रोसीजर नर एक सब ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा इज़ डे गाना सो एस इट सेल्फ यू कैन सी इधर फंक्शन कॉल चाहिए आने के लिए आ कॉले � define चाहिए थे लादे ये एक सेक्शन लाना अब हम कॉलर में ए बी सी नॉर्मल पैरामीटर्स कॉल ही लेके वेरी मोल एक्स वाई इज़ अ डाना आवन नंदे डेट इस ए इन डे वैल्यू एक्स ही लेके यूज़ है यूम बी इन डे वैल्यू वाई ही लेके यूज़ है यूम एंड लास्ट सी इन डे वैल्यू इज़ अ लेके � अने मोनाले टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग मेथड्स हैं ना अदि इन्हें पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन आने दे सो फर्स्ट वन इस दैट यू कैन सी अ कॉलर इस कॉलिंग अ प्रोसीजर एंड इधर ने आना नमले इन मोड अंदर बारे इन्हें ना दे इधर कॉल मात्रा माने चाहिए ना दे अपन ये इधर इन मोड आन सेकंड वन यू कैन सी ini in out mode ni orang ibam call je itu kainnya ni sesiapa return ni, apa awal prosedur rent ini combination beri beran, we say itu ada in out mode. So this is a different parameter passing the model sana ini different methods ni ada kian nokam. So before going to methods, we say the conceptual models of transfer. Nampol parameter se transfer ni ibam rent dua bidat tila ni lada, unnu orang value physically nampol move je ian. One location and the other location is that we are forced to physically we are moving that particular value. Second one, we are going to access the value. One value is going to access the path. That path is going to move. That is, we are moving an access path to that value. That value is going to be clear to us. The path is going to be correct. This is the two conceptual model of transferring the parameters. So the first one in in mode we can first parameter massing mode is the method is the pass by value method. इवर तो ना रीना नमक function call है एम्बम अन्य function definition ले वेरना parameters आना actual parameters हूँ पिना formal parameters हूँ अब इवर actual parameters ना value आना नमलो formal parameter लेके initialize या वेंडी टी use है ना अब इधर वाले एक copying method आना follow चेनो ना दाद actual parameters ना value आधे पहले correct आई टी copy चेदो x y नमले नए तक अंडा A B C नल्ला वैल्यू से X Y Z लेके कोण्डु बोई कॉपी चेन नल्ला लाइक दैट एक्चुअल पैरामीटर्स वैल्यू इस बीन कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर सो इट इस नॉर्मली इंप्लीमेंटेड बाय कॉपी अपन नमक इवरा एंगनीम चेयाम बट रेंड वरी चेयाम बट उन्नत कॉपिंग वेच चेयाम रेंड Writing case ini beri makaran, nama lalu orang yang akses parameter ini value where parameter selain kodukum ada writing issues yang beri beri nandan. Apa adon nama lalu practically implement je ari la. Ini disadvantage yang ari nandan. The first one when we are going with the physical move, nama lalu additional storage required ana. Like that, 
ഫിസിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോപ്പിയും കൂടി ചെയ്യുമ്പം ഒന്നിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ അഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് വേണം ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർ ഇഡ് ട്വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ മൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പം കോസ്റ്റ്ലിയും ആണ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സസ് പാത്ത് മെത്തേഡ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വി മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇൻ ദ കോൾഡ് സബ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് എസ് 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 കോസ്റ്റ് മോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പം അതിന് ആക്സസ് പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം അവിടെ കോപ്പി സ്ട്രാറ്റജിയും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഇൻ സബ് പ്രോഗ്രാംസിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്സസ് മെത്തേഡ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പാസ് ബൈ വാലിയിൽ കോപ്പിയിങ് മെത്തേഡ് തന്നെ കൂടുതലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പാസ് ബൈ റിസൾട്ട് പാസ് ബൈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് മോഡ് ഔട്ട് മോഡിൽ യൂഷ്വലി കോൾ പ്രോഗ്രാം സബ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കോളറിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് സോ ഹിയർ വി ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വിത്ത് ദ റിസൾട്ട് സോ വെൻ അവർ പാരാമീറ്റർ ഇസ് പാസ് ബൈ റിസൾട്ട് ആക്ച്വലി സബ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോക്കൽ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എവിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോളർ ഫങ്ഷനിൽ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കൺട്രോൾ ഇസ് ബീൻ റിട്ടേൺ ടു ദ കോളർ ബൈ ഫിസിക്കൽ മൂവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതും ഫിസിക്കൽ മൂവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനും കോപ്പി ഓപ്പറേഷനും നടക്കും ആ സമയത്ത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാണും അതായത് സബ് പി വൺ കൊമ പി വൺ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഫോമൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇതിലോട്ടേക്ക് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യും ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ദ കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് പി വൺ നമ്മൾ പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും സെയിം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും പി വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കോൾ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് വാല്യൂ എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം അത് കറണ്ട് പി വണ്ടെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇസ് സബ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ് കോമ സബ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയണം എവിടെയാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ് സബ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോഴാണോ അതോ സബ് പ്രോഗ്രാം തീരുമ്പോഴാണോ അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒരു രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ പാസ് ബൈ റിസൾട്ട് ഇസ് ബീൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ റിസൾട്ട് അപ്പം ഇൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ബൈ റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഔട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ് ബൈ വാല്യൂ റിസൾട്ട് ആണ് സോ ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോളോസ് ഓൺ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ പാസ് ബൈ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പാസ് ബൈ കോപ്പി എന്നും പറയാം ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പാസ് ബൈ റിസൾട്ടിൻ്റെയും പാസ് ബൈ വാല്യൂടെയും സെയിം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ റിസൾട്ടിനും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് അപ്പം ഇൻ ഔട്ട് മോഡിൽ ഇനി നേരത്തെ കണ്ടത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ബൈ കോപ്പി എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സസ് പാത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതിന് വേറെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ബൈ ഷെയറിം
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സസും ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ബ്രോഡൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പാസ് ചെയ്യാൻ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ബട്ട് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് ആക്സസ് മെത്തേഡിലാണ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാസ് ബൈ കോപ്പി ഇൻ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും അതിൻ്റെതായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ രണ്ടും നല്ലതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പാസ് ബൈ നെയിം അപ്പം ഇൻ ഔട്ട് മോഡിൽ നമ്മൾ പാസ് ബൈ കോപ്പി പഠിച്ചു പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് പാസ് ബൈ നെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിൻ്റെ നെയിംസ് ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുവൽ സബ്മിഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ആക്സസ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോള് നമ്മൾ കോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് നടക്കുക അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ത്രൂ ആയിരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലേറ്റ് ബൈൻഡിങ് മെത്തേഡോളജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഹൗ വേരിയബിൾസ് ആ ബീങ് ബൈൻഡഡ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ബൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാസ് ബൈ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് കമ്പൈൽ ടൈമിലാണെങ്കിലും റൺ ടൈമിലാണെങ്കിലും ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വെൻ വി ഗോ വിത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ റിക്വയർസ് ദ റെഫറൻസിങ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോളർ ഇസ് പാസ്ഡ് വിത്ത് എ പാരാമീറ്റർ സോ ദ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ അഡ്രസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കോളറിൻ്റെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെഫറൻസിങ് എൻവയറമെൻറ്റും ഉണ്ട് കോളറിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പാസിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് പാസ് ബൈ നെയിം കൂടുതലും പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ദീസ് പാരാമീറ്റർ പാസിങ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഓരോ ലാംഗ്വേജസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം യൂഷ്വലി ഉള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ടൈം സ്റ്റാക്കിൽ കൂടിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ റൺ ടൈം സ്റ്റാക്ക് ഇനി പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് ആണ് എപ്പോഴും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് കാരണം അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ്സ് പിന്നെ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിലും കൂടി അഡ്രസ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാക്കിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം so here you can see a main program and a stack and also a function sub appo sub aanu nammada function appo namku nammal oru header vechadina call aanu that is void sub int a int b int c and int d so a b c d are going to be our actual parameters in main le call aynad engena nechal sub x w comma x comma y comma z appo അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയി സബ് ഓഫ് ഇൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനിൽ അപ്പം സബ് ഡബ്ല്യൂ കോമ എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് മേലെ കാണുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് എപ്പോഴും ഫോമൽ പാരാമീറ്റർ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോമൽ പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ So here main function you have w, x, y, z. സോ ഹിയർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ യു ഹാവ് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം മെയിൻ നമ്മൾ the ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിലോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ അപ്പം എന്ന് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച്
തിരിച്ച് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് വൈക്ക് വൈ ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസഡ് മീൻസ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പരാമീറ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന അഡ്രസ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാക്കിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റാ ഡിയുടെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി ഡി ഏതാന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇസഡിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ സബ് സബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ അവിടെ കോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫങ്ഷനിലും കോഡ് ഉണ്ട് ഈ കോഡ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ നിന്ന് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതും സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതും തിരിച്ച് ബാക്കി ഏതൊക്കെ പാസിങ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് മെയിനിലോട്ടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാക്കും ഫങ്ഷനും വെച്ചൊരു പിക്ചോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പരാമീറ്റർ പാസിങ് മെത്തേഡ്സ് ഹൗ വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ദിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്ക് ഇസ് ടേക്ക് ഇൻ പ്ലേസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഹൗ ദിസ് പരാമീറ്റർ പാസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആർ അണ്ടർഗോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ലാംഗ്വേജസ് വി ഫോക്കസ് ഇസ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ആൻഡ് ആഡാ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ലാംഗ്വേജിന് പാസ് ബൈ വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ടൈപ്പ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിൻ്റർ ആണ് ആ പോയിൻറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ജാവ പ്രോഗ്രാമിൽ ലാംഗ്വേജിൽ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കോപ്പി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ പിന്നെ ഒബ്ജെക്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുമ്പം അത് പാസ്ഡ് ബൈ റെഫറൻസ് ഇനി അഡാം പ്രോഗ്രാമിൽ ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോൾ ത്രീ സി സിൻറ്റാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻ മോഡ് ഉണ്ട് ഇൻ ഔട്ട് മോഡ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഇൻ മോഡാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന മോഡ് പിന്നെ ഫോമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഔട്ടായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് അതിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്നോട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഫറൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അസൈനും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ മോഡ് ഏതാണെന്നും പിന്നെ പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആണോ പാസ് ബൈ റിസൾട്ട് ആണോ പാസ് ബൈ കോപ്പി ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ ഫോട്ടോ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻ ഓർ ഔട്ട് ഇൻ ഔട്ട് മോഡ് മൂന്നിലും യൂസ് ചെയ്യാം റീ ഷാർപ്പ് വരുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന മെത്തേഡ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കോപ്പി പാസ് ബൈ റെഫറൻസും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമൽ പാരാമീറ്ററും ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്ററും നമ്മൾ റെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സി ഷാർപ്പിനെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്ററിനും ഫോമൽ പാരാമീറ്ററിനെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് വെച്ച് ആ റെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീവേഡാണ് അത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എല്ലാ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്ററും നമുക്ക് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് അറേയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അറേ വിൽ ബി നെയിംഡ് ആസ് നെയിംഡ് ആസ് എറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ അങ്ങനെയാണ് അറേ നെയിം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പൈത്തൻ ആൻഡ് റൂബി അവർ പാസ് ബൈ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അതായത് എല്ലാ എല്ലാ ഡാറ്റ വാല്യൂസും ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് വെച്ച് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡാറ്റ വാല്യൂസും ഒബ്ജെക്ട് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോമൽ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹെൻസ് ദിസ് ഇസ് പാസ് ബൈ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാരാമീറ്റർ പാസിങ് മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്